ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு ஹாப்பியான நியூஸ் தான் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க எயிட்டீன் பார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டபுள் டூ ஸோ நீங்கள் வெப்சைட்டில் போய் கூட செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எந்த போஸ்ட்டுக்குன்னா ஸோ ஃபீல்டு சர்வேயர் டிராஃப்ட்ஸ்மேன் சர்வேயர் கம் அசிஸ்டன்ட் டிராஃப்ட்ஸ்மேன் ஸோ இந்த மூணு போஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் பார்க்கலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் பாருங்கள் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபீல்டு சர்வேயர் பார்த்தீங்கன்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் சர்வே அண்ட் செட்டில்மெண்ட் விங்கு டிராஃப்ட்ஸ்மேன் பார்த்தீங்கன்னா சர்வே அண்ட் செட்டில்மெண்ட் விங்கு அதுவுமே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சர்வேயர் கம் அசிஸ்டன்ட் டிராஃப்ட்ஸ்மேன் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் கம் அண்டர் டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ இதில் வேகன்சிஸ் பாருங்கள் ஸோ ஃபீல்டு சர்வேயரில் தான் இருக்கிறதுலே ஜாஸ்தி தட் இஸ் செவன் நைன்டி ஃபோர் வேகன்சிஸ் ப்ளஸ் நாலு கேரி ஃபார்வர்ட் வேகன்சிஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் டிராஃப்ட்ஸ்மேனில் பார்த்தீங்கன்னா 236 தேர்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் சர்வேயர் கம் அசிஸ்டன்ட் டிராஃப்ட்ஸ்மேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வேகன்சிஸ் இருக்குது அண்டு ஸ்கேல் ஆஃப் பேவும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்கேல் ஆஃப் பே பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து செவன்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவல் எயிட்டில் வருது இது நிறைய பேருக்கான கேள்வியும் ஒரு ஒன்று ஒரு டவுட் வந்திருக்கும் சார் இது பி அல் எலிஜிபிளா அப்படின்ட்டு அதுவுமே சொல்கிறேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ அதாவது டேரக்ட் பி எலிஜிபிளாக இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதுக்கான ஆன்சரும் நான் இது இந்த வீடியோலேயே சொல்லிடுறேன் இம்பார்ட்டன் டேட்ஸ் அண்ட் டைம் ஸோ டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இன்றைக்கி தான் வந்திருக்கு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் செவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட் டேட் ஸோ லாஸ்ட் மினிட்டில் அப்ளை பண்ணாதீங்க அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஒரு டென் டேஸ்க்கு முன்னாடியே அப்ளை பண்ணிடு அப்ளை பண்ணிக்கோம் ஏன்னா லாஸ்ட் லாஸ்ட் மினிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சர்வர் பிஸி அந்த மாதிரிலாம் வரும் அண்ட் அப்ளைங் கரெக்ஷன் ஸோ கரெக்ஷனுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க டேட்டு ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் எக்ஸ்ட்ரா டேட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எந்த டேட்டுக்குள்ளேருந்து எந்த டேட் வரைக்கும் நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் அண்டு பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங் ஐடிஐ ஸ்டாண்டில் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு தனி சிலபஸ் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எக்ஸாம் டேட் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நவம்பர் சிக்ஸ் தான் எக்ஸாம் டேட் அப்போனா இப்போது நம்ம என்ன ஜூலை ஜூலை எண்டில் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் டேஸ் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ நியர்லி நைன்டி டு ஹண்ட்ரட் டேஸ் வரைக்கும் இருக்குது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு பட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இது பத்துமானா பத்தாவது வெறும் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே இந்த நைன்டி டு ஹண்ட்ரட் டேஸ் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறதுக்கே பத்தாது ஸோ சப்ஜெக்ட் ஆல்ரெடி தரவாக இருந்திருக்கணும் நீங்கள் சரிங்களா ஸோ இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஏதாவது கிராஷ் கோர்ஸ் மாதிரி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஸோ குவிக்காக லேர்ன் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்டிஸ் நிறைய பண்ணுங்கள் சரிங்களா டெஸ்ட் மாதிரி நிறைய அட்டன் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் எலிஜிபிலிட்டி பார்க்கலாம் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ இதுதான் நீங்கள் கேட்டது ஸோ ஏஜ் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க ஏஜ் லிமிட் பாருங்கள் ஸோ தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் அதர் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா நோ மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இதுதான் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஸோ டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எல்லாத்துலேயும் டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் சொல்லியிருக்காங்க பட் இருந்தாலுமே என்னென்னா கீழே ஒரு இதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதோட ரியல் மீனிங் என்ன எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா எல்லா எக்ஸாம்லும் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் தான் சொல்லுவாங்க மேக்ஸிமம் என்ன வேணால் இருக்கலாம் சரிங்களா மினிமம் டிப்ளமோ ஸோ மேக்ஸிமம் என்ன வேணால் படிச்சிருக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் கீழே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கீழே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ டென் ப்ளஸ் டூ அதே மாதிரி டென் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ டென் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ டென் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ அப்புறம் டென் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ இப்படி மீனிங் என்னு கொடுத்துருக்காங்க பக்கத்துலேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ
பி மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலுமே எழுதலாம் சரிங்களா ஸோ த்ரீ கேட்டகரிஸ்மே அப்ளை பண்ணலாம் வெறும் பி டைரக்ட் பி பண்ணவங்க கூட அப்ளை பண்ணலாம் ஏன்னா நமக்கு டென்த் ப்ளஸ் டுவெல்த் ப்ளஸ் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ பி பண்ணவங்க அப்ளை பண்ணலாம் இல்லை டென்த்து ப்ளஸ் டிப்ளமோ தான் பண்ணியிருக்கேன்னா அப்படின்னா அவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் ஏன்னா டென் ப்ளஸ் த்ரீன்னு போட்டிருக்காங்க இன்னொன்று டென்த்து ப்ளஸ் டிப்ளமோ ப்ளஸ் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டிப்ளமோ பி பண்ணவங்க அவங்களும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லா கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிரச்சனை எதுவுமே இல்லை நெக்ஸ்ட்டு வேறு எதாவது கொடுத்துருக்காங்களாம் பார்க்கலாம் இல்லைனா வீடியோவை என் பண்ணிக்கலாம் வேறு எதாவது இம்பார்ட்டண்ட் எதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் சிலபஸ்ஸு நிறைய பேருக்கு சிலபஸ்ஸு எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதுவுமே ஒரு வாட்டி பார்த்தலாம் ஸோ எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் ஸோ அப்ளை பண்ணிவிடுங்க எல்லாருமே மறந்துடாதீங்க எழுதுமா வேணாமான்றதை அப்புறம் யோசிங்க ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணிவிடுங்க சரிங்களா ஏன்னா டேட் முடிஞ்சிட்ட பிறகு நீங்கள் எழுதணும்னு நினச்சாலும் எழுத முடியாது அப்ளை பண்ண முடியாது அண்ட் சில கம்யூனிட்டிஸ்க்கு ஃபீஸ் எக்ஸம்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பே பண்ணணும் என்ன மெத்தட்ஸு அப்படின்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாமே ஒரு வாட்டி கோத்ரூ பண்ணுங்கள் இதோட பிடிஎஃபும் டெலகிராம் சேனல் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் டெலகிராம் சேனலில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அதோட கோத்ரூ பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ டெக்னிக்கல் பேப்பர் ஸோ அதாவது சப்ஜெக்ட் பேப்பர்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் இருக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸு த்ரீ ஹவர்ஸு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸு ஸோ நமக்கு கிட்டத்தட்ட டிஎன்பிசி ஏஇ அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லை சப்பார்டினேட் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதே பேட்டர்ன் தான் கிளியருங்களா ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அண்ட் மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஈச் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஒரு கொஷனுக்கு மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்கும் ஸோ மொத்தமாக முந்நூறு கொஷினு சார் மொத்தமாக இரநூறு கொஷினு ஸோ மார்க் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு மார்க்கு முந்நூறு மார்க் வரும் நெக்ஸ்ட்டு நான் டெக்னிக்கல் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு தான் மெஜாரிட்டி வெயிட்டே தரணும் நீங்கள் டெக்னிக்கல் தான் ஏன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் டெக்னிக்கல் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் எலிஜிபிலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஈச் கொஷின் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் ஈச் கொஷின் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் பட் நீங்கள் சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் எடுத்தால் போதும் அவுட் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு ஆர் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் எடுத்தால் போதும் ஹண்ட்ரடுக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இல்லை ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா போதும் அது ஜஸ்ட் மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி தான் சரிங்களா ஸோ அதை மார்க்ஸ் டோட்டல் ஃபைனல் மார்க்ஸில் இதை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க தமிழ் எலிஜிபிலிட்டியை ஏன்னா அது எலிஜிபிலிட்டி தான் சரிங்களா குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ் கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ட்ரல் ஸ்டடீஸ் ஸோ ஜென்ட்ரல் ஸ்டடீஸ் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்ட்ரல் ஸ்டடீஸ் ஐடிஐ ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிலேருந்து எழுபத்தஞ்சி கொஷின் வரும் நெக்ஸ்ட் ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆக மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸு ஈச் கொஷின் ஆல்ரெடி சொன்னால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ டோட்டல் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் எது இதெல்லாம் இந்த ஸ்டார் போட்டிருக்காங்களோ இந்த ஸ்டார் மார்க் போட்டிருக்காங்களே இந்த ஸ்டார் மார்க் போட்டது தான் உங்களுக்கு ஸோ ஃபைனல் மார்க்ஸில் ஆட் பண்ணுவாங்க அதாவது இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி கன்சிடர் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே ஆல்ரெடி டெக்னிக்கல் சொல்லியிருந்தோம்ல ஸோ டெக்னிக்கல் அந்த ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டியும் எடுத்துப்பாங்க சாரி இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ டெக்னிக்கல் த்ரீ ஹண்ட்ரடு இருங்க சின்னது பண்ணிடுறேன் ஆ இப்போ தெரியும் பாருங்கள் ஸோ டெக்னிக்கல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ இது ரெண்டுமே கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அப்போனா தான் டோட்டல் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஆகும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி கிளியர் நெக்ஸ்ட் குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க பட் நம்ம இந்த மார்க்ஸ்லாம் எடுத்தால் கிளியர் பண்ணிவிடுவோமானா டவுட்டு தான் சரிங்களா ஸோ எப்படியும் டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எயிட்டி பர்சன்ட் ஆர் அபவ் ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்களோ அந்த மைண்ட் செட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் மட்டும்தான் கிளியர் பண்ண முடியும் ரிசர்வேஷன் இருக்குதுன்னு நான் லைட்டாக
ஸோ நம்ம டெஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஆப்லேயே நீங்கள் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க மொபைல் ஆப்பு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அதில் அதை சைன் அப் வித் இமெயில் இருக்கும் அதில் போய்ட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ண பிறகு அதிலே நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கலாம் நீங்களே ஒரு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டு லாகின் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் லாகின் ஆன பிறகு அதிலே உங்களுக்கு டெஸ்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா ஒர்க் பண்ணிட்டே நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு டைம் கிடைக்காது ஸோ அதனால் ஆன்லைன் மோடில் நம்ம டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அஸ் வெல் அஸ் கிளாஸஸும் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் அதில் ரோல் ஆஃப் சர்வேயர் லே அவுட் ஆஃப் ட்ராயிங் ஷீட்ஸ் அண்ட் டைட்டில் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோல்டிங் ஆஃப் ஷீட்ஸ் லெட்டரிங்கு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ராயிங்ஸில் வரும் நீங்கள் ஆல்ரெடி இன்ஜினியர் மெக்கானிக்ஸ்லையும் படிச்சிருப்பீங்க பிஇ படித்தவங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க பட் என்னென்னா அது அந்தளவுக்கு டெப்த்தாக படிச்சிருக்க மாட்டீங்க ஏன்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் பெருசாக எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லாம் கேட்கல டிப்ளமோ ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் என்னென்னா திருப்பி நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல்ஸ்லாம் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ புக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்ட் உங்களுக்கு அப்ஜெக்டிவ் இருக்காது எல்லாம் தியரி மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க பட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்களு உங்களுக்கு எல்லாமே எம்சிக்யூஸ் தான் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் தான் ஸோ பாருங்கள் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஸோ செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா செயின் சர்வேயிங் செயின் சர்வேயிங் ஃபுல்லாகவே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா காம்பஸ் சர்வேயிங் சர்வேயிங்கை பிரிக்கிறாங்க பாருங்கள் ஒரு ஒரு யூனிட்டாகவே பிரிக்கிறாங்க பிளைன் டேபிள் சர்வேயிங்கு அதுவே உங்களுக்கு ஏஇ சிலபஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சேர்த்து சர்வேயிங் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் லெவலிங் அண்ட் கான்டூரிங் தியோட லைட் ஸோ ஒரு ஒரு யூனிட் ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்கறதுனால என்ன கொஷனும் பார்த்தீங்கன்னா டெப்த்தாக தான் கேட்பாங்க ஏன்னா ஈச் யூனிட்டு தனித்தனியாக கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு சர்வேயிங் மொத்தமாக சேர்த்துறாமல் சர்வேயிங்கை பிரிச்சுருக்காங்க அவங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் யூனிட் செவன் டேக்கியோமெட்ரி நெக்ஸ்ட் மாடர்ன் சர்வேயிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு கேடு நிறைய பேர் எதில் லேக்கிங்காக இருப்பீங்கன்னா இந்த கேடும் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்த இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதில் லேக்கிங்காக இருப்பீங்க ஸோ அதில் இருந்தும் கொஷின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க அதில் இருந்தும் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க கம்பல்சரி நெக்ஸ்ட் ஒன் பில்டிங் அண்ட் ட்ரைனேஜ் பில்டிங் அண்ட் ட்ரைனேஜ் ஸோ இதுதான் பத்து யூனிட்டு ஸோ இந்த பத்து யூனிட்டுமே ஒரு வாட்டி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அதுக்கான நோட்ஸை ரெடி பண்ணிக்கோங்க அந்த நோட்ஸை ஃபுல்லாக கோத்ரூ பண்ணுங்கள் கோத்ரூ பண்ணிட்ட பிறகு ரிவிஷனும் டெஸ்ட்டும் நிறைய அட்டன் பண்ணணும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நைன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் தான் இருக்குது நமக்கு ஸோ இந்த நைன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் டேஸில் மினிமம் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஆகுது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறதுக்கும் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போனா தான் உங்களுக்கு ஸோ அதாவது கிளியர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் சிலபஸ் சரிங்களா இது டெக்னிக்கல் இது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் டெக்னிக்கலும் இருக்குது ஸோ அதுவும் காட்டிடுறேன் ஸோ நான் டெக்னிக்கல் மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் ஐடியா இருக்கும் டெக்னிக்கல் தான் கொஞ்சம் நார்மலி ஏஇ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கும் ஸோ இதில் கொடுத்துருக்கதும் டிஃபராக இருக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு நான் டெக்னிக்கல் எடுத்து காட்டினேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சர்வேயிங் தான் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சர்வேயிங்கே இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பில்டிங்ஸ் ரிலேட்டடெலாம் இருக்குது டயக்ராம்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி ஸோ கட்டாய தமிழ் மொழி ஸோ அதாவது பத்தாம் வகுப்பு தரம் ஸோ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸில் தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடும் நம்ம டெஸ்ட்லாம் கூட கொடுத்துருப்போம் மொபைல் ஆப்லேயே ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு டெஸ்ட்டு கேட்பாங்க இதில் நீங்கள் மினிமம் சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் ஆகுது ஸ்கோர் பண்ணும் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டியில் நெக்ஸ்ட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஐடிஐ ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் ஸோ டாபிக் வைஸ் ஸோ லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸு கரண்ட் அஃபேர்ஸு ஜியாகிரஃபி நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் பாலிட்டி நெக்ஸ்ட் இந்தியன் எக்கனாமி இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அட
ஸோ டேரெக்டாக நீங்கள் போய் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாம் எல்லாம் கண்டிப்பாக சொதப்பிடுவீங்க ஸோ முன்னாடியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் மார்க் டெஸ்ட்லாம் அட்டன் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நீங்கள் ஸோ டிஎன்பிசி ஏஇ எக்ஸாம்ன்றதுனால கண்டிப்பாக இது ஓஎம்ஆர் பேஸில் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு மேலே பெருசாக எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு வாட்டி கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் அண்ட் சிலபஸை மெயினாக ப்ரிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அண்டு அப்ளிகேஷன் டேட்டு ஸோ ஏ ஸோ அப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இனிலேருந்தே நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா தேங்க்யூ ஏதாவது டவுட்ஸ் எதாவது இருந்தாலுமே கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள்